ஸோ மூளை தான் அந்த மூளையை வந்து நம்ம எதுக்காக பண்படுத்தி வச்சுருக்கிறோம் இந்த பள்ளியை பொறுத்த வரைக்கும் விளையாட்டுக்கு தான் பண்படுத்தி வச்சுருக்கிறோம் விளையாட்டுத்தனம் விளையாட்டுன்னு சொல்லக்கூடாது விளையாட்டுத்தனம் ஆனால் விளையாட்டு வேற விளையாட்டுத்தனம் வேற இந்த விளையாட்டுத்தனத்துக்கு தான் அதிகமாக பண்படுத்தி வச்சுருக்கிறோம் நாம் படிக்கிறதே கிடையாது எந்த அளவுக்கு மூளையை வந்து நம்ம படிப்பதற்காக பயன்படுத்தணுமோ அப்போ தான் வந்து அந்த மூளையானது அந்த செயலை உடனே ஏற்றுக்கும் இல்லைனா ஏற்றுக்காது திடீர்னு ஒரு நாள் எடுத்து படித்தனா படிக்க முடியாது ஒரு பேராகிராஃபை உடனே படிக்க சொன்னால் படிக்க முடியாது அதை ஸ்பிளிட் பண்ணிடலாம் பிரிச்சிடலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெண்டு ரெண்டு லைனாக படிச்சிடலாம் ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஷின் கூட நான் நடத்தும்போது கூட அப்படியே ஃபுல்லாக நான் போட மாட்டேன் ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டெப்பாக போட்டுன்னு வரேன் ஏன்னா உங்களுக்காக தான் அதை நீங்கள் படிக்கும்போது அதே மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டெப்பாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு சின்ன கதை ஒரு ராஜா ஒருத்தர் ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா அந்த ஊர் ஒரு வித்தியாசமான ஊர் எந்த வகையில் வித்தியாசம் அப்படின்னா அங்கே ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலே யாரும் ராஜாவாக இருக்க முடியாது அந்த ஊருக்கு ஒட்டினா போல் ஒரு ஆறு போகுது அந்த ஆற்றை தாண்டி ஒரு காடு எடுக்கு கொடிய மிருகங்கள் வசிக்கக்கூடிய அந்த காட்டுக்கு அந்த ராஜாவை கொண்டு போய் விட்டுருவாங்க அந்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அங்கே போயிடணும் அந்த காட்டில் என்ன இருக்கும் கொடிய மிருகங்கள் இருக்கும் அந்த ராஜாவை என்ன பண்ணுறான் எல்லா மிருகங்களும் என்ன பண்ணுறோம் சாப்பிட்றோம் அதனால் அந்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு யாராவது ராஜாவாக அந்த ஊருக்கு இருங்கன்னு கூப்பிட்டா யாருமே வர்றதில்லை எல்லாம் பயம் ஏ எனக்கு வேணா ஐயா நான் வரல ஏ நீ ஊருக்கே ராஜாடா நீ நினைக்கத்தாட சட்டம் நீ சொல்கிறது எல்லாமே எல்லாரும் கட்டுப்பட்டு ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நம்ம அந்த காட்டுக்கு போக வேண்டியிருக்கோம் அந்த கொடிய மிருகங்களுக்கு நாம் இரையாக வேண்டியிருக்கோம் அதனால் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருமே அந்த ஊருக்கு ராஜாவாக வர்றதுக்கு விருப்பம் இல்லை அதெல்லாம் ஒருத்தவன் வித்தியாசமாக சிந்திச்சு நான் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு நான் இருக்கிறேன் அப்படின்ட்டான் ஐந்து ஆண்டுகள் முடிஞ்சிச்சு ஐந்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த காட்டுக்கு வழி அனுப்புறதுக்கு எல்லா மக்களும் ஒன்று கூடி அந்த படகில் அந்த ராஜாவை உட்கார வச்சு அனுப்புகிறாங்க அவன் சந்தோஷமாக சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கான் அவன் போயிட்டான் அந்த படகோட்டிக்கு மட்டும் மனசு ஆறல எப்படி நீங்கள் சிரிச்சுக்கிட்டே வரீங்க நல்லா தெரியும் கண்டிப்பாக அங்கே கொடிய மிருகங்கள் இருக்குது சாப்பிட்ரு போகுது அப்படின்னு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் எப்படி சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்குங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு அந்த ராஜா சொல்கிறாரு நான் ஐந்து ஆண்டுகள் அந்த ஊருக்கு நான் ராஜாவாக இருக்கும்போது முதல் ஆண்டு ஒரு நூறு பேரை அந்த காட்டுக்கு அனுப்பிச்சு கொடிய மிருகங்கள் எல்லாம் பிடிச்சி ஒரு கூண்டுக்குள்ளே போட்டு அடைக்க சொல்லிட்டேன் அடுத்த ஆண்டு ஒரு நூறு பேர் அனுப்பிச்சு அங்கே ஒரு விவசாய நிலம் காட்டு நிலங்கள்லாம் வெட்டி அந்த விவசாயத்துக்கு பண்பட்ட மாதிரி பண்படுத்திட்டா அடுத்த ஒரு ஆண்டுகளில் நூறு பேர் அனுப்பி ஒரு சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் அவங்களாம் அனுப்பி கட்டடங்கள்லாம் எழுப்பி மக்கள் வசிப்பதற்கு தகுந்த மாதிரி நான் மாற்றிவிட்டேன் இப்போ அடுத்த ஆண்டுகளில் ஆயிரம் பேர் அனுப்பிட்டேன் நீ நினைக்கலாம் ஆனால் ஆயிரம் பேர் அதுக்கு அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகள் நான்கு ஆண்டுகளில் அனுப்பிட்டேன் இப்போ அஞ்சாவது ஆண்டு நான் போகிறேன் நான் காட்டுக்கு போகல அங்கே எனக்காக ஒரு நாடு காத்துட்டு இருக்குன்னா எனக்காக ஒரு நாடு காத்துட்டு இருக்கிறார் ஏன்னா அவள் பயப்படலாது இப்போ நாமெல்லாம் எக்ஸாமை கண்டு பயப்படுறோம் ஐயோ என்ன படிக்கிறது ஏது படிக்கிறதுன்னு பயப்படுறோம் பயப்படக்கூடாது ஏதா ஒரு வகையில் உன் சூழலில் எது தடையாக இருக்கு படிக்கிறதுக்கு எது தடையாக இருக்கு அந்த தடையை நம்ம எப்படி மீட் பண்ணி வெளியே வர்றது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்கணும் ஸோ அதுபோல் அந்த ராஜா மாதிரி வித்தியாசமாக நம்ம சிந்தித்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அவர் அடைந்த வெற்றியை நாமும் அடையலாம் அதனால் எதிர்வரும் காலம் வந்து நம்ம தேர்வு காலம் அந்த தேர்வு காலத்தில் மிகச்சிறப்பாக பணியாற்றி நம்ம வெற்றி பெறணும் அதுக்காக என்ன பண்ணணும்னா நம்ம படிக்கணும் அந்த மூளையை வந்து மனசை வந்து படிப்புக்கேற்ற சூழலுக்கு நம்ம அதிகம் உட்படுத்தணும் விளையாட்டுத்தனத்தெல்லாம் குறைச்சிக்கணும் வாழ்த்துக்கள் நன்றி